subject natin ngayon. Dapat ang siyang driver. Baha at traffic, iyan na ilan lamang sa pangunahing problema sa Kamaynilaan. Dalawang dahilan na nagpapainit sa ating mga ulo sa tuwing lalabas tayo sa ating mga lansangan. Idagdag niyo pa po ang suliranin sa basura na nanganganak ng mas malaking problema. Ano nga ba ang mga dapat gawin para maibsan ang pabigat sa ating pang-araw-araw na buhay sa kalsada? Disiplina ba ang kulang sa mga Pilipinong tila walang pakundangan o problema ba talaga ito ng pamahalaan? Ang ahensya bang nagpapatupad ng proyekto at batas? o ang mas epektibong pamunuan. Panoorin po natin ang ilang impormasyon sa isang sinserong leader ng kasalukuyang pamahalaan. Isang certified public servant na may malawak na karanasan sa pangangasiwa ng pamayanan. Yan si Attorney Francis Tolentino, ang kasalukuyang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. For almost one decade, nagsilbi si Chairman Tolentino bilang mayor ng Tagaytay City kung kailan mas nakilala ang syudad bilang isa sa tourist destinations at alternative summer capital ng bansa. He was appointed MMDA Chair in 2010. He graduated Bachelor of Arts in Philosophy at the Ateneo de Manila University at naging eksperto sa public service matapos kumuha ng kursong Public Administration sa Robert F. Wagner Graduate School of Public Service sa New York. The man who visions a world-class metropolis, Chairman Francis Tolentino. Mga kasama ang punong abala ng Metro Manila Development Authority, si Chairman Francis Tolentino. Magandang gabi po. Magandang gabi, Gio. Magandang gabi, Aika. Sir, sa mga taga -subaybay. first things first, siguro usually ito po yung unang tanong na tinatanong din namin sa ibang mga guests. Ano po yung major o pinakamalaking proyekto ng MMDA ngayon? Sa ngayon? Sa ngayon po. Uh, meron, kaming, ano eh, meron kaming ongoing na i-modernize yung traffic lights. Mm -hmm. So, yung stage na sensors na tayo, uh, kahit pag halimbawa walang dumadaan, pwede siyang mag-blinker na lang. Pag may load, go, gagana yung red, green, yellow. So, isa yon plus plano ko ring i-modernize yung command uh, center namin. Sa ganun, yung, yung response time para mag, maka, makarating sa mga accident sites. Kasi kami yun eh, pag madaling araw o kahit, kahit sa rush hour sa umaga, kami yung inaasahan doon. So, hopefully we will... Uh, inaugurate November 7. Mm -hmm. Chairman, siguro ang, ang malaking tanong din ng mga tao ay ano ba yung pinakamandato ng MMDA Ako, maliban madami. sa traffic, uh -huh. maliban sa... <laughs> ang, you're, you're everywhere, Chairman. Eh. So traffic, ano po yung talagang pinakamandato? Floods, urban renewal. Meron kaming public safety, hindi alam nung iba eh. Public uh, safety, sir, covering... Sa mga rallies. Ah, yeah. pati mm -hmm. yun. Mm -hmm. Meron kaming public health. Hindi rin masyadong na uh, highlight yan. Plus, uh, Metro Manila Film Festival. Yes, Pinag-usapan pa namin kanina. Oh, <laughs> Sabi namin, bring up namin. Yun. Yun. Mm -hmm. Plus, uh, one more. Nasa dulo ng dila ako, isa pa. Puntahan natin, sir, yung, yung declogging efforts ngayon na tag-ulan. Ano? Tsaka yung flood control. Kamusta naman po yung status nito? At ano update ukol dito? I have figures here. Mm -hmm. uh, yung kung il ganun karami yung nalinis namin. But... Uh, uh, this is end of 2012. Uh, ganito kasi, to have a, a uh, visualization of all of this. Ang Metro Manila, meron tayong 897 kilometers na length ng drainage system. Okay, yun yung main. We have 237 esteros. Okay. Out of the 237 esteros, 55% hindi accessible sa equipment at sa tao. Presence ng informal settlers, uh, siltation. So, ano na yung nagawa natin? Doon lang kami sa uh, 100% minus 55. Mm -hmm. So, yun yung nililinis. Plus, kabahagi rin ito ng overall 
uh, goal na i-relocate yung iba dahil hazard area. So we're referring to 19,440 families. But continuous yung paglilinis natin. Kagaya po yung sinabi ko sa uh, we have so far uh, desilted 161,127 linear meters of open water. is continuing naman yan. Eh. Pero uh, kahit linisin mo yan, after so many days, meron na naman laman yan. Uh, 30% ng garbage natin, minsan napupunta sa open waterways, napupunta sa drainage laterals, yung nagiging cost ng baha. So, ang root cost, kasama na rin siguro yung discipline. Kaya, hinikayat natin yung mga LGUs within Metro Manila, na rin naata kaming siyam na magba ng plastic. Ito yung dahilan. So, marami nang sumusunod doon. So, going back to, the, to your question, kun, continuing kami dyan. Pero yung, yung repair, upgrade, ay DPWH. So, pag may nakita kayo, halimbawa sa Buendia ngayon, naka-enclose, DPWH yun. What is happening is that after a major uh, drainage upgrade, tinoturn over na lang ng DPWH sa amin yun for maintenance. maintenance. Mm -hmm. So, sir, tanong lang, so the 55%, talagang mahirap sa ma-access? So, yung mga, tama ba, yun yung mga tao ang i-relocate nyo somewhere? Yes. Or, so, ito yung yes. hindi na papasok ng esteroblitz? Yes, ng, hindi uh, mapasok ng equipment kasi uh, puro bahay. Masyadong maliit yun. Okay. So, ito yung mga area sa estero de Sunog Apog, estero uh, de la Reina, portions of uh, Tripa de Galina. Hindi nakikita ng tao yun. Tapos, pag umulan yun, backflow yun, pupunta yun sa kalye. Uh -huh. Sir, puntahan, ito sir, ano naman, puntahan naman natin sa medyo transport problem. Kasi okay. yung mga taga Laguna and Cavite, ito yung concern nila. Yung ano, yung Southwest Integrated Terminal. So yung tanong ko is operational na ba yes. ito? And then, kasi madala siya lumalabas yeah, din so, sa... So magandang pagkakataon to para ma-explain ko. <laughs> <laughs> yung, yung, yung Southwest Terminal is uh, one. It's not a standalone traffic decongestion solution per se. Bahagi pa ito ng uh, maraming solusyon, kagaya ng hinihiling ng iba na modernization transport system. So, yung, nung nilabas yung Executive Order Number 67, kaakibat nun yung Administrative Order Number 40, calls for the establishment of three integrated transport terminals. Mararamdaman natin itong uh, problema ng transport uh, garages and terminals ngayong All Souls Day. Lalo sa Cubao, sa, sa Manila, makikita natin yung, yung influx ng tao. So, ang purpose nun, alisin muna yung bahagi ng napakaraming studies since 2003, dami kong hawak, alisin muna natin yung provincial buses, 8,200, sa major thoroughfares natin. Ilagay natin sila sa fringes, kagaya ng ginagawa sa Gangnam, sa Korea, kagaya ng ginagawa sa, sa Columbia, Gaya ng ginagawa sa, sa Kuala Lumpur. So, ilabas sa fringes. Provincial buses sa probinsya, city buses, commuter buses sa city. So, yung tatlong terminals na lalabas, the southwest, the south, and the north, but all under the ages of the OTC. Mm -hmm. So, yung AO40 calls for the establishment of interim terminals. So, ito na nga yung, ano, ito na yung southwest. So, southwest was uh, constructed pursuant to the two administrative fiats. So, pinutol ng LTFRB yung prangkisa hanggang doon lang sa Southwest. So, so in effect, ano yung, ano yung positive results nito? 1,000 buses coming from Cavite, uh, correction, at Laguna, and portions of Batangas, four yes. municipalities, Lian, Balayan, Nasugbu, and Calatagan, hanggang doon na lang. So, yung dati-rate nandun sa Pasay Taf Rotonda, nag illegal terminal kung saan-saan, sa Baklara, na wala yon. So, we, we remove 1,000 buses, nandun na lang sila. Okay. Nagre-reklamo yung iba kasi malayo. But the, the, the convenience here would be felt kung nakatayo na yung tatlo. Mm -hmm. Okay. At saka hindi rin naman natin sinabi na ito na yung standalone pill. Ano yung positive result? Napaluwag natin yung Pasay Top Rotonda. Dati, yung heritage, yung flyover, magulo doon. Even baklaran, parking, ano, wala na yun. We were able to uh, reduce not just the congestion in the area, but increase the travel time as well. Mm -hmm. For uh, passengers coming from domestic airport, na iya, kasi ang bilis na eh, Ross Boulevard mo eh. Ganon din yung pauwi mo ng, uh, ng, ng Cavite or Paranaque. Ang, ang naging downside lang, sasakay pa uli yung ating mga, mga commuters. Uh, yun yung naging inconvenience sa kanila. Subalit, 
Ang 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 kino-compare ko naman, yung dati rate nag-aabang sila sa baklaran, wala namang bubong doon, wala namang mga restrooms, walang amenities they have here. So, yung tungkol sa pamasahin, ako mismo yung nag-file ng petition to lower the 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 fares. Kanina nga may hearing ata, hindi ko na uh, yung lawyers namin nandoon. Plus another positive aspect is that I think uh, within the next few months we will be able to to count the level, monitor the level of pollution. Mm -hmm. Pasay Taf Rotonda is the most polluted part of Metro Manila and the most polluted part of the Philippines. <laughs> so yung mga traffic enforcers natin doon, yung mga vendors, eh, pulmonary respiratory ailments yun, lahat. Uh, Pinaka-polluted yun. Nandun na lahat ng usok sa halo-halo na. So palagay ko mariridyo yun. Plus yung increased travel speed nga going south and going as far as uh, Magallanes siguro. Pero to uh, expect an overnight uh, decongested result, eh, hindi naman siguro ganon. But main thing here is that we were able to show and prove na kaya palang maging orderly, maayos ang pagpila ng mga bus. At pati pagpila ng mga tao. So yung discipline, uh, we were able to uh, show that drivers can be disciplined, passengers can be disciplined, at nakapag-alis po tayo ng 200 colorum buses. Mm -hmm. Kasi nagbabiometrics na sila eh. Doon sila initially nagalit dahil matagal yung pagtakbo nila. Pagtakbo. Dahil magbabiometrics ka, mabubuking ka kung may violation ka o kung walang prangkisa yung bus mo. So yung walang prangkisa, umiikot na lang daw sa Bacoor, sa Mulino. So yun yung nawala. Mm -hmm. So ang, ang, ang intelligence information given to me, ito yung mga nagagalit, nagra-rally, nag gawa ng ko ng nag-file ng case against me uh, I, I welcome that I welcome that uh, so that I can show the deeper uh, purpose of the terminals not just in terms of uh, showing the legality but uh, showing uh, that orderliness and and removing chaotic street situations is no longer is no longer uh, acceptable and can no longer be tolerated mm -hmm. in a, a mega urban area such as Metro Manila. Mm -hmm. okay. Napakahalaga talaga ng disiplina at yung talagang patience ng mga tao po dito. Pero Chairman, just a quick follow-up kasi mm -hmm. marami ang nagtatanong na given na ito nga yung pinaka uh, integrated solution, na part ng integrated solution, part, part. maraming mga commuters din talaga yung nagre-reklamo kung kailan daw bababa talaga yung presyo. Na-mention nyo nga, you filed a petition. Kayo po yung una nag-file yes, petition, yes, yes. inunahan nyo na. Parang ako lang eh. Pero siguro LTFRB matter na yan. But yung makikita nila February. By February, simula na yung construction ng Naiya Elevated Expressway. Mm -hmm. Doon din ang baba eh. Plus yung, yung projection ng DOTC, doon din dadaan yung uh, LRT Line 1 extension. So, nakikita natin, ito talaga yung most appropriate site na para maging uh, terminal hub. Okay. Okay. So, ayan po, umiinit pala ang aming talakayan. Wag po kayong aalis, magbabalik ang Gova Tour. Babalik po ang Gov at Per, kasama pa rin natin si Attorney Francis Tolentino, ang MMDA Chairman. Uh, Chairman, puntahan ko naman kaya na bago tayo nag-break, pinag-usapan natin yung malaking mga proyekto na ginagawa niyo with other agencies. Besides the interim terminal na ito, meron pa po bang ibang mga convergence projects with DOTC, with the ILG, or other interagency efforts? Marami po. Ganito po kasi yung hindi na unawaan ng iba. Ang MMDA po, meron pang isang function. Uh, we, we basically uh, play the role of RDC in Metro Manila. So, yung, bago umakit sa NEDA board, yung mga projects sa Metro Manila, dumadaan sa, sa MMDA, sa Metro Manila Council. So, dito nalalatag yung mga programa halimbawa ng DILG. Itong ating relocation ng informal settler families. So, katulong tayo dyan. Yung mga programa po ng uh, DPWH. Ang DPWH, halos day-to-day -day na po kami. Uh, for instance, bukas, biyernes, uh, biyernes. 
pag biyernes hanggang lunes, mayroong mga reblockings. Mm -hmm. Before a DPWH District Engineering Office can pursue a reblocking, kiniklear sa amin yan eh. Kiniklear dahil meron bang UAAP Championship doon sa area? <laughs> meron bang sale? Itong mall na ito. Meron bang fan run na naka-schedule three months ago? Uh, Tinetake into consideration natin lahat yan. For instance, ngayong darating na weekend, wala tayong mga reblocking doon sa area ng Espanya dahil may bar exams. Mm -hmm. ba? Diba? So, kami yung nag, nag, uh, nagta-traffic nito yung kung alin yung maunang projects, including yung mga drainage upgrade. Halimbawa, yung ginawa sa malapit sa Naiya Terminal. Pag meron tayong big event, hindi naman tayo pwede magpahukay kagad doon. So, maganda yung relasyon natin dito sa DPWH. Ganon din sa DOTC, uh, yung proof of concept ng BRT sa, sa Commonwealth. So, magkatulong kami dyan. Katandem din natin ng Uh, LTFRB dun sa mga anti-colorum campaign nila at marami pang iba. Marami mm -hmm. pang iba. Sir, puntahan naman natin yung APEC 2015. Um, nagsisimula na po ba yung preparations and ano yung mga ito? Opo, uh, ang, ang, ang start po nito kasi dumaan tayo sa proseso, kami po yung nag-pitch para mag-host ng Metro Manila. Mm. Uh, nag, naglabas po tayo ng isang video uh, ng campaign para Metro Manila as the uh, APEC site Uh, nakipaglaban uh, po tayo doon sa iba't ibang areas. Bicol, meron, meron sa Iloilo, marami pang iba. So, naglabas tayo ng video dyan. Plus, bahagi po tayo ng iba't ibang mga committees para dito, yung Committee on Tourism, Infrastructure, Security, siguro sa, sa traffic na rin. So, uh, MMDA will be there to, to support the, the APEC uh, hosting. Plus, ito mauna yung World Economic Forum next year. Mm -hmm. Nasigurado naman. Mm -hmm. uh, pero with or without, ano, sir, tuloy ang mga efforts ng MMDA Apa. in creating uh, talagang efficient at sufficient para sa mga tao. No? Uh, pero Chairman, puntahan ko rin yung isang effort ukol sa pag-clean up ng Manila Bay. At yun nga, may issue ng continuing mandamus yes, na sinuplay so. ng, na binigay ng Supreme Court. Ano na po yung update dito bilang kayo po ang isa sa mga lead agencies na maglilinis nitong Manila Bay? Apo, medyo... Uh, Mahirap-hirap ito <laughs> dahil hindi lang sa Manila Bay per se o yung paliitin na natin, yung area ng tapat na Raha Sulaiman o yung tabi ng US Embassy na laging may basura pag may habagat. Ang continuing mandamus, lahat ng waterways papunta sa Manila Bay. At kasama na lahat din yung mga estero. So talagang interagency ito. Eh. So continuous naman yung monitoring ng Supreme Court. I think may meeting nga... Uh, tomorrow or within the next few days tungkol dito. So, bahagi kami ng isang uh, interagency effort na linisin ang Manila Bay. Mm -hmm. Sir, kanina nabanggit nyo na, di ba, sinasabi mo na marami kay enforcers, na meron mga nag-24-7. Meron tayong mga satellite, tama ba, satellite offices in Espanya. Yes. So, halimbawa, may na-accidente ba, whatever, dun pwede sila pumunta yes. dun to ask yung, for help. Yung 136 natin, very ano, Very, Very effective yon. Yung 136, yung Twitter. Uh, in fact, meron nga kaming retraining ngayon. Uh, more on grooming, uh, <laughs> conversational English. Although, uh, marurunong naman sila. Plus, yung mga bagong traffic rules. Kasi, yung mga datihan, hindi wala pa dati yung, yung signage sa mga cement mixers. Wala yan. Yung use of the conduction stickers. Yung ending, bilang ending sa number coding. Bago lang yan. So, mm -hmm. So, yun yung upgrading namin sa personnel. So, yun yung chairman na narinig namin na 1,800 personnel ay nag-undergo nag, nag ng English proficiency, uh, traffic discipline, uh, sa ngayon, ano? Ano yan? Batches yan? 30. Mm -hmm. Chairman, tanongin ko naman yung estado ng unified trafficking system natin, na uh, uh, ticketing system yes. na, na ini-implement. Ano na po bang nangyari dito? Kasi uh, maraming lumalabas sa questions sa amin on the internet na bakit sa isang lugar ko confiscate ang lisensya, pero ang MMB, diba? hindi, problem hindi. With the yun niya po eh. Applicable na yan eh. Panahon pa ni uh, my good friend Sek Jess na, 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 na buo namin yan. Sabi ko nga, landmark yan dahil for the first time in 15 years na matagal nang kinaklamo yan. May, physically, may ticket tayo. Mm -hmm. Na pag nahuli ka sa Las Piñas, i-honor sa Muntinlupa, i-honor sa Quezon City. Before, hindi eh. Uh -huh. So, effective na yan ngayon. Baka lang merong ilang kalituhan pa doon sa mga local enforcers ng mga LGOs. But, uh, 
implemented na yan, being implemented. Mm -hmm. Okay, sir, ano, di ba yung issue nga na yung tagig daw, ay yung fort, yung Bonifacio, is either nasa tagig or Makati. So marami mm -hmm. nag-complain na, ako, ibig ba sabihin nito yung traffic rules namin sa Makati, may applicable na rin dun sa global city. Yeah. No, iisa naman ang, ano eh, ganito kasi yan, iisa naman ang traffic rules eh. In fact, even yung mga security guards natin sa Ayala, sa Ortigas uh, Business District, MMDA deputized yun eh. Mm -hmm. So, bago rin sila magkaroon ng ticket, yung mga security guards, they have to undergo a 45-day training. Okay. And they have to pass a written exam. Marahin bumabagsak doon. Mahirap yung written exam ng, ng Traffic Academy. So, integrated naman yan. Yung manner of implementation, nagbabari lang kasi merong mga ibang cities, merong sariling city ordinance baka sa tapat ng eskwela na ganito o no 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 parking sa tapat ng city. May, may sarili sila na na para lang doon sa kanilang lokal na pamahalaan. Pero yung kabuuan niya ni isa yan. Speaking of ticketing, um, may minungkahi ang City of Manila na no contact na lang po ang ticketing. Pabor po ba kayo dito? Tingin niyo kayang implemento ng MMDA? We we tried that before. Uh, it's a good ano, it's a good uh, idea na ginagawa sa ibang bansa dahil one administratively madali dahil camera lang mm -hmm. okay walang contact so lesser street corruption or temptation okay number three, walang abala sa kalye let's mm -hmm. tuloy tuloy lang ang downside is uh, hindi kagaya sa for instance sa Amerika pag bumili ka ng kotse the same day lipat na sa yung registration tayo may mga patakaran pa tayo na kahit bumili ka ng sasakyan Nandun pa rin sa previous owner, ang tawag dito, open deed of sale. Minsan nga, nakakatatlong benta na yung original <laughs> owner pa. Okay. Pag hinulit to sa, hindi sa dinadowngrade ko yung City of Manila, pag hinulit to ng no-contact policy, in-implement din namin before yan eh. Yes. Pag hinuli yan, papadala yan dun sa registered owner. So, si registered owner, eh, hindi naman akin na yung sasakyan niya, but, di ba, yun ang lalabas doon. Meron din ganito, meron din na ang registered owner, hindi naman yung driver. Mm -hmm. 80 years old na yung may-ari ng sakyan, ang nagda-drive na huli, pero ako huli, pag nakuha na ng, ng litrato yung plaka, ang lalabas doon yung 80 years old na hindi naman nag-drive. Di ba? So, may mga nuances na ganon, unlike sa ibang bansa na, na perfecto nila. Plus, yung, yung uh, process of serving the summons. Mm -hmm. uh, ginawa namin yan, kumuha pa kami ng private uh, courier okay. para ipareceive. Ang failure rate namin noon ay siguro nagta-30 to 40 percent. Return to sender kasi hindi naman doon nakatira. Hindi na nakatira. So, uh, malaki yung advantages. Meron din downside. Uh, mag uh, tama yung mag-invest ka sa technology. Pero yung uh, level of sophistication natin na hindi pa nalipat ka agad sa miare, hindi pa yung sa yung registered o iba yung, iba yung nag-drive, di ba? May mga ganun pa tayo na kailangan i-resolve pa yung nitty-gritty nun. But it's a good idea. It, it should be done. It's being done in Australia, in almost all the states sa US. So, kailangan yun. Sir, hindi pwedeng matapos ang usapan natin na hindi pinag-uusapan ng colorroom. At meron nga po kayong efforts na yun nga yung Oplan Hubad, Oplan Gulaya, sa Oplan Samson, kasama ang LTFRB. Kamusta na po ito? Uh, ano na pong update dito at ang tanong din na marami ay tuloy-tuloy po ba ito, Chairman? Tuloy-tuloy po. Uh, nagpapasalamat tayo sa LTFRB sa initiative na ito. Talaga napakahirap eh. Uh, nung una, akala ko rin pag sinabing, o, oh, ubusin ang mga kolorum. Alam mo, ganun na. <laughs> pag tumayo ka sa, sa kalye, for instance, uh, southbound EDSA, lampas ng Balintawak, yung dumarating sa'yo, hindi mo alam kung kolorum yun o hindi. The only way to, to uh, determine kung kolorum nga, eh makita mo yung stencil, mm -hmm. yung chassis number. Magagawa mo lang yung susot ka sa ilalim, magagawa mo, di ba? So you have to flag down at magagalit yung pasahero or kung may database kang dala. So ma-accomplish mo siguro yan, one hour, baka makahuli ka ng mga 20. Pero yung one sweeping, ano na, ubusin ang mga kolorum. Ang kolorum, minsan magaganda pa dun sa legitimate, so, so legit. <laughs> yung itsura. Magkakamukha, minsan dalawang plaka. Meron kaming effort nung first day yata niyan. Yung nahuli namin eh, bus na supposed to be sa Nueva Vizcaya siya. Karanglan. Sabi ko, anong ginagawa mo sa Trinoma? <laughs> diba? So, 
marami silang paraan eh. So hindi ganoon kadali. But we're doing we're doing uh, it in tandem with uh, LTFRB. Punong-puno na nga yung ating yung ating uh, uh, impounding area. Ganun nga yung objective natin doon sa interim integrated bus terminal. Dahil pag kulorum ka, hindi ka na makapasok, makapasok ng Metro Manila. Pero sir, hindi ba daw ito indicative na kulang ang supply ng mga bus, uh, ng mga jeep for mass hmm. transportation para po sa mga commuter natin? Well, indicative of ano? Indicative of uh, a lucrative business. <laughs> Siguro. Indicative of a uh, flagrant violation of uh, rules ng ilan na malalakas ang loob. Uh, indicative of disregard for public safety sa mga pasahero nung iba. Kasi kulang-kulang yung papel mo, baka yun sa insurance, pag naaksidente. So, ito yung kakulangan na dapat punuin ngayon sa pamamagitan ng enforcement, implementation, pagpapatupad ng, na, ng tamang batas na yun legal lang talaga ang dapat. Because a franchise is a certificate of public conveyance which is really a privilege, di ba? Yung common carrier eh. Binigyan ka ng karapatan ng Estado. Irespeto mo naman yun. Alam ko kasi, ako kasi sir, ay medyo naiintindihan ako yung site ng LTFRB. Kasama <laughs> sa modernization nila. Pati sa plaka yata, lalabas kung pag the modernized in plates, mm. al- alam mo kaagad kung registered yung, yung franchise or yung hindi. Oh. Puntahan naman natin yung isa pang major uh, na hinawakan ng MMD tuwing December, ang Metro Manila ah, Film Festival. Good. Oh. <laughs> so, ano, pong, ano pong magiging ano natin ngayon this year? Tema this year at anong dapat i-anticipate <laughs> ngayon na sinasabi niya? Magaganda daw ang mga mm. pelikula na, na mayroon. Ano to? Pang 39th edition na ito. So, so far, okay naman yung... Hindi na, ang, ang nagawa natin dito kasi, previous to our term, ang, ang kinoconsider lagi nila yung gross. Mm-hmm. So for the first time, inalis natin yung gross bilang 70% ng criteria para sa best picture. Inalis na natin yun. <laughs> Wala na yun. Kailangan talaga magaling yung pelikula mo. For the first time, meron tayong new wave component, yung mga estudyante. Uh, mer- nag, nag, nag-roadshow nga sa Davao, ganon. So kasali yung estudyante, short films at yung uh, cinephone. Uh, yung cinephone, c- cell phone, using a cell phone. Last year, ang topic namin is road courtesy. Ngayon sa disaster naman. So, we, we generate entries from uh, all over the Philippines. Plus, yung component natin na uh, nabanggit ko na yung, yung indie film section natin, kasali rin yun. Ngayon naman, uh, nilimit talaga natin sa eight films at wala na yung mga dati na Enteng, Kabisote, yung mga gano'n. Bawal na sir mulit. Hindi naman bawal, hindi naman bawal. Shake, Rotter, and Roll 15, wala na yun. Hindi lala- Ngayon ang lalabas sa, sa 39th version, Pedro Calonsod story. Kasali yun, for the first time. Kasi relevant sa Yes. Uh, kaleidoscope World. Ito yung pumalit dun sa Be Careful With My Heart. Oo oh, nga. Wow. Yung Kaleidoscope, parang ano to eh. It shows the struggle and determination of a youth group to produce a musical version na halaw doon sa buhay ni ni Francis Magalona. So, merong ano eh, merong istorya ng may value, ibig sabihin. Ah, hindi ko naman sinasabi yung walang value yung before, pero uh, ang tingin ko may improvement tayo. May improvement. Excited na ako para <laughs> Sir, on a final question, uh, ano pong efforts ng MMDA outside of Metro Manila? Meron, meron ba sir? A- a- ang hindi naman efforts talagang kasi yung an- 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 nakita ko dun sa NDREAMZ for, in- for instance yung NDREAMZ buong Pilipinas yun eh, National Disaster Risk Reduction M- member dun ng MDA NDREAMZ naman so dahil marami yung ating may kakayahan tayo sa rescue uh, in fact yung na-train na ng MDA private, AFP, PNP, Coast Guard 75,000 rescuers na 75,000 rescuers. Ito yung sa water, uh, rappelling, earthquake. So, dahil may kakayahan tayong ganyan at may mga tao rin tayong nagsanay sa ibang bansa, may mga pagkakataon tumutulong tayo. Gagaya nung last, last year, yung Negros Oriental Earthquake, last to live ang MMDA. Uh, yung New Bataan, Compostela Valley. Uh, sa Albay din. Nandun din sa Katiil, nandun din. Even yung reconstruction ng 
classroom sa Compostela Valley and uh, uh, Katiil, sa so Davao Oriental, nandoon. Last week, uh, last to recover ng cadaver ang MMDA sa Subic Sambale. So, we share this, ano eh, we share our our trainings and experience dun sa iba na nangangailangan nang sa ganun, pag ang ah, nakikita ko rito, wag naman mangyari pag may nangyari sa Metro Manila baka naman tumulong din yung iba sa atin nakarating kami sa Tugigaraw dahil pag may nangyari sa atin na ah, wag naman mangyari, God forbid <laughs> earthquake for instance we will all be victims here eh. so we might not be able to rely on our organic personnel, mga kailangan tayo ng tulong sa manggagaling sa Region 3 or Region 5, na sa ganon makabangon tayo. Because uh, ang, ang pakiramdam ko, yung, yung rescue uh, operations, uh, sharing of expertise, is borderless. Uh, yung pagtulong mo sa, sa mga disaster victims, eh, hindi naman hanggang NCR lang dapat yon Dahil yung bagyo, yung devastation and effect nito, eh, hindi naman namimili ng, ng jurisdiction. Mm -hmm. Okay. So, ibig sabihin sa'yo, kahit Metro Manila lang yung MMDA, talagang lumalabas pa siya dito and would go to other, other parts of the Philippines. Eh, no? So, maraming salamat, maraming sir. Salamat. Maraming Pagbabalik salamat. Pagbabalik po kami pagkatapos ng break, you may send your comments and questions to our Facebook and Twitter account. Wag mo kaya alis. Nagbabalik po ang Gobat Work, kasama pa rin natin si MNDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, sa bahaging ito, direktang magtatanong ating mga kababayan sa inyo via our Google Hangout portion. Simulan ko na kay Donna Lara, isa po siyang web content writer. Donna. Um, and good evening, Chairman. Um, kilala po ang MMDA sa pagiging high-tech. Gaya ng pag-introduce po ng mga apps tulad ng Traffic Navigation System and MMDA Traffic Mirror. Um, may aasahan pa po ba kami na i-introduce niyo po mga bagong apps katulad po ito? Opo, uh, siguro improve namin yung traffic navigator, madagdagan ng ibang mga thoroughfares, uh, improve natin yung traffic mirror, madagdagan ng ibang CCTV cameras, plus pangarap ko rin na magkaroon tayo ng app para sa flood control. So makita natin kung saan yung baha. Magkaroon tayo ng... Uh, real-time projections no, sa mga LED screens natin sa EDSA nang sa ganun ma-project ng mga kababaya natin kung, kung saan may gridlock plus gusto ko magkaroon din ng real-time information through another app no, sa mga accidents and stalled vehicles ito yung mahirap so yung mga ganun siguro within next year siguro baka ma magawa na natin Okay, thank you Donna Next naman si Regan Santos isang graphic artist your question for Chairman. Uh, Chairman, uh, gandang gabi po. Uh, isa pa ang computer. Araw-araw uh, po kasi dinadaanan ko yung Quezon app. Napansin ko lang po na mas lalong sumatraffic sa Delta hanggang sa may high top. Yung bago po mag-underpass. Dahil po sarado yung U-turns na sa may Elsa Quezon app. Ano po ba ang planning yung tungkol dito? Actually, bago ginawa yan, <coughs> uh, last year, October ata, to be, a year ago to be exact, Nagkaroon din kami ng travel speed computation. Uh, marami nakikinig ngayon. Sa pag-aaral natin, nagkaroon ng halos 2.6 km per hour increase ng travel speed nung ginawa yan. But that's not the only solution. Uh, as I speak right now, meron tayong ginagawang traffic signal doon sa may Delta, corner uh, West Avenue. So makakatulong yan. Plus, plano natin na uh, isara yung isang U-turn slot. Uh, yung first U-turn slot, makalampas ng may national bookstore area so magko-complement lahat yan by next Thursday so pa, yung, yung uh, dilemma mo tungkol doon sa pagkasara doon sa Quezon Ave tingnan natin kung ano yung magiging effect ng tatlo kasi luluwag yung, yung may BIR area, luluwag yung sinasabi mo doon sa may, sa may high top so give us one, one more week para doon sa next stage nito Maraming salamat, Regan. Tawagin naman natin si Ruben Sabado, isa pong security guard para sa kanilang tanong. Chairman Talentino, magandang gabi po. Magandang gabi. Chairman, nakakatawa naman po. Mm -hmm. Dahil nakikita na, 
kung na may traffic and forces sa anumang oras, kahit madaling araw o kahit sa gabi, 24-7 na po ba traffic management operation na po? In, uh, merong grupo na 24-7, uh, yung 1,800 lang tayo. No? So kung 600 yan, tatlong shift pa yan, uh, makikita natin na thinly, uh, naka-spread out talaga ito. Ang 24-7 natin, yung nakikita nyo sa madaling araw, ay yung mga nasa mobile patrols, yung mga nakagreen na pickups. Yung team namin na takip silim, ito mahirap na trabaho, graveyard, siguro nararanasan mo rin yan, uh, from 6pm to 2am. So nakakalap din po ito sa C5, portions ng EDSA, portions na Makati. Pero hindi lahat ay nandoon sa oras na yun. Okay. Thank you, Ruben. And dito naman si CJ Sarmento, isang research writer. Uh, good evening, Chairman. Ano na po ang plano ninyo sa mga U-turn slots sa iba't ibang areas ng Metro Manila? Permanent na po ba sila? Minsan po kasi, pabago-bago yung mga slots, kaya po nakakalito. Thank you po. Sige, medyo mahirap yung tanong mo, pero alam mo yung, yung mga U-turn slots, uh, walang permanency yan eh. Uh, karamihan dyan, inabutan na lang natin. Yung, yung purpose ng U-turn slot at yung pagtatagal nila depende doon sa uh, yung traffic situation sa area. Meron mga areas, for instance, sa C5 na hindi pa ganun ka-dense ka nung tinayo. Merong areas na, bigyan ko kayo ng concrete example. Merong area doon na wala dating uh, uh, sh showroom ng kotse. Nagkaroon ngayon. Uh, may, nagkaroon pa uh, a few months ago ng isang uh, monolithic building para sa isang uh, religious group. So, nung ginawa yon, nung ginawa yung U-turn slot, wala pa yun. So, ngayon, mga ngailangan ng uh, several adjustments. So, tama ka. Hindi permanent yan. Bahagi yan ng, ng urban growth natin na, na may kaakibat na pagdadala ng trafiko. So, yung adjustments natin dyan ay base sa pangangailangan. So, ngayon darating na Webes, ang programa nyo, ang unang-unang makakaalam nito, ay meron tayong ilang U-turn slots na isasarhan. This is uh, going to be next Thursday. Ito po ay uh, yung sa C5 Eastwood, subalit from 4 p.m. to 8 p.m. lamang. Time-bound yun dahil napag-aralan namin during afternoon peak hours, mas marami yung dumadaan na northbound doon sa may Libis area. So, pwedeng i-divert doon sa Libis flyover. Ito po yung uh, doon sa may tapat ng BMW. So, from 4 p.m. to 8 p.m. lang yan i-close. Tapos po noon, bubuksan na uli. Uh, doon po sa may U-turn slot sa C5 Kalayaan, papuntang Boniserano, 7 a.m. to 10 a.m. isasara. Uh, from, from south going south. So, yung lahat ng affected vehicles will be diverted doon sa ilalim ng Katipunan flyover. So, may oras po yon So, proper signages. Uh, at sa sabi nga nila, dapat malaman through media at kinukuha. Sinasamantala ko na po itong pagkakataong ito. Napakaganda ng tanong mo. Yung U-turn slot, C5 din, near Kapara Street. Isas isasara po from 8.01 p.m. Eight, uh, open to traffic from 4 p.m. to 8 p.m. Pero isasara from 8 p.m. to uh, 3.59 p.m. going south. So, yung lahat ng affected vehicles dadaan sa ilalim ng Ortigas flyover. So, ang issue po rito, <coughs> me, mas malaki ang volume ng sasakyan going north uh, na, umi, na nag, pumapasok doon sa U-turn slot under the Ortigas flyover. Meron pang isa, yung U-turn slot sa uh, Kalayaan flyover, papuntang Buendia, isasara po yun sa traffic from 7 a.m. to 10 a.m. at from 4 p.m. to 8 p.m. Dahil yun po yung nakaka-apekto sa Buendia, sa Ayala. So, yung going south, ang U-turn mo, kagaya ng mga nakaraang panahon, <coughs> ay sa may uh, Ayala Edsa na. So, uh, in effect, yung four lanes ay magiging uh, se se uh, seven lanes dahil ma ma madadagdagan. Lastly, bahagi na rin yung tinanong kanina, yung U-turn slot sa Quezon Avenue between Examiner and Borromeo will be uh, close to traffic whole day. Full day po yun. Uh, Quezon Avenue uh, between Examiner and Scout Borromeo. So, bahagi po ito ng pag, uh, pagsasaayos po natin ng uh, hindi lamang po ng mga U-turn slots, kung hindi pag-a-adjust natin ng 
ng uh, sistema sa trapiko dahil may mga uh, urban growth adjustments din na dapat sundin. Yung mga areas na dating walang condominium, walang call center sa C5, nagkaroon ngayon. So, mga ngailangan po rin ng corresponding adjustments. Mm -hmm. So, Chairman, effective po ito ng October 10, next Thursday. Tama po kung yun yung next Thursday, 10. Okay. Maraming salamat. Uh, tawagin naman natin para sa huling tanong, si Justin Gunakaw, isang project officer. Justin? Uh, hello, good evening po, Chairman. Uh, ano po po yung pinakamabisang paraan para gumaan ang traffic sa Metro Manila, lalo na sa EDSA? <laughs> well, alam mo, wala, Justin, wala talagang uh, silver bullet dyan. Eh. Uh, napakarami ng compilation ng mga pag-aaral, libro, lahat na. So kung Kung noong 2009 ay uh, 1.9 million lang ang registered vehicle sa Metro Manila, ngayon ay meron na tayong 2.4 uh, million registered vehicles. Yung ating sasakyan, yung ating lansangan na 5,035 kilometers, ay ganun pa rin. Hindi pa naman nadadagdagan yon. Ang ideal ratio talaga niyan is 25%. Uh, for a 636 square kilometer size, urban centers such as Metro Manila, dapat ang length ng ating karsada ay more or less 8,000 kilometers. So saan natin kukunin yung, kukunin yung halos 3,000 kilometro panlansangan? I think the only way that we should pursue right now is to modernize our public transport system, go for lesser <coughs> utilization of uh, fuel fossil uh, fed vehicles, utilizing green energy buses or siguro aspire uh, aspire for that subway but we, we hope to ano we hope to we hope to declag this once the NLEX SLEX connector is finished mababawasan kasi yung mga ibang truck nandoon sa nadumadaan sa C5 pupunta na yon sa sa NLEX SLEX hindi hindi na makakaapekto sa sa EDSA. Uh, in the interim, I, I would go for a stricter truck ban regulation. So, ito yung pinag-aaralan ngayon ng Metro Manila Council. Plus siguro discipline on, on, on the part of the motorists as well na kung hindi naman importante, mar marami kasi sa atin, isa lang ang laman ng sasakyan o dalawa. So, gayahin natin yung ginagawa sa ibang bansa na Mas maraming uh, yung high occupancy, HOV, high occupancy vehicle, yun yung pinupromote. Pero sa atin, eh, medyo hindi nasusunod yun, medyo ma mahirap. So, maraming options. Eh. Uh, pinropose ko na yung, nilabas ko na yung panukala na staggered yung working hours, iba sa government, iba sa private, iba sa schools, di ba? So, a lot of these things would have to be... Uh, welded together uh, to form a more comprehensive transport plan. But just the same, ang talagang susi dito eh madagdagan yung mga bagol natin sa LRT, modernize yung ating transport system, at uh, gawin natin yung ginagawa ng ibang bansa. Hindi ko, hindi ko ina-advocate yung, uh, uh, yung sa Singapore at London na may merong uh, tax yung pagpasok sa sa business districts but the the only way is to to really lessen the utilization of uh, vehicles without without retarding mobility ano yon pwede ka naman maglakad ng konti lang di ba o gumamit ng ibang modes of transportation kanina nga bago pumunta rito may nagsuggest sa akin na uh, i-revive yung Pasig River Ferry. So, kung i-revive yun, siguro dagdagan na natin, water taxis. Di ba? Yung mga ganon. So, marami pang options. Huwag kang mawala ng pag-asa, Justin. <laughs> uh, kagaya, kagaya ko siguro, dapat you should always be a, a prisoner, a prisoner of hope. <laughs> Ayos. Okay. Maraming salamat po sa mga kasama namin sa Gov at Work Hangout. Huwag po kayong alas, magbabalik kami after the short break.
Welcome back sa Cove at Work. Puntahan naman natin ang lighter side. I Chairman Francis Tonadine. Sir, first question po. Kung meron kayong gusto pag-aralan pa or matutunan pa na hindi nyo alam, ano po ito? Siguro, ano, pag-pilot. Pilot? Wow. <laughs> Nag-attempt ako noon eh. Nag-attempt ako noon. Tinawagan ko nga. Ito, totoo ito ha. Pinatawagan, tina, pinakuha ko yung number nung ano, ako suma, nag, kakausap nung Airlink. Mm -hmm. So, ang tinawagan ko, ang, sabi ko, ano ba yung mga requirements? Eh, sabi sa akin, magdala ka ng scissors, magdala ka ng brush. Yun natawagan pala, hair link. <laughs> <laughs> grabe, grabe. Totoo yun, totoo may yun. Ko yun. May, may, may shop talaga na gano'n. Uh -huh. Ito, what makes uh, the MMDA chairman, Francis Tolentino, young? What makes you feel young, sir? <laughs> Siguro pag, ano, pag merong bagong lugar na napuntahan, may uh, fresh ideas na nalaman, yun siguro, parang na-arouse na yung curiosity mo na ma-educate yung sarili mo. Sa Antas pa rin ang learning. Oo nga eh. <laughs> Sir, kung meron kayong um, libro na gusto niyong basahin ng paulit-ulit, or pelikula na gusto niyong panoorin ng paulit-ulit, ano po ito? Uh, alin ang unahin ko? <laughs> libro muna sa libro. Ito. Yung, yung, may libro about Winston Churchill eh. We Shall Not Fail. Okay. Uh, parang yung apo niya ang sumulat eh. So yung yung storya ni uh, Winston Churchill na nakulong pa siya sa South Africa hanggang matapos yung World War II, hanggang maging Prime Minister siya. Nandun lahat yung struggle sa buhay eh. So, marirelate mo sa, sa mga nangyayari sa mundo, maging sa nangyayari sa, siguro sa sarili mo. Sa EDSA. <laughs> We shall Tama not fail yan. in EDSA. <laughs> sir, pelikula naman sir, pelikula. Pelikula, ang pinakamaraming beses ko napanood, yung Feast of Fury <laughs> yung kay Bruce Lee kasi und underdog although merong uh, hindi naman revenge yung topic so yung struggle din na makaahon ganon uh, ano yun eh parang uh, un under sa colonial rule yung yung area sa, sa China yun yung, yung background uh, ni Bruce Lee okay. Chairman ito meron tayong online question if you could see 24 hours into the future what would you do with this ability? Siguro ano, uh, share it with others. So, lalong-lalo na kung uh, may nakaambang hindi maganda mangyayari, malaman na ng iba. O kung may maganda naman mangyayari, ipasa eh, mo rin sure. sa iba. May Sir, technology naman ngayon. Sir, last question na related ulit sa pagiging MMDA chair niyo. Ano po yung pinakapangarap niyo para sa ENSA? <laughs> Siguro stress-free. Uh, may mga nilalagay naman tayong improvements, may mga halaman, gano'n. Uh, and then, it's set to be uh, situated as a, an area where, wherein our heritage, our history should be always uh, remembered. It's stress-free, di ba? Maraming salamat, Chairman. Maraming salamat, maraming, maraming salamat. Ang hirap talagang mag-manage ng mega city tulad ng Metro maraming Manila. Maraming salamat po. Your final message po sa mga viewers natin. Yung, yung lahat po ng, uh, ng ginagawa, lahat po ng uh, sinusubukan, eh, hindi po ito uh, base lamang sa isang template na ito na yung solusyon. Lahat po ito ay ginagawa para sa ating mga kababayan. At sana po ma maunawaan natin na Yung pagkakamali po ng ilan ay hindi po pagkakamali na nakakarami. At uh, wag po natin husgahan siguro ang isang institusyon sa pagkukulang ng ilan tao. Uh, manapay, magtulungan lahat tayo para maiangat ang antas ng, uh, ng Kalakhang Maynila. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you very much, Chairman Tolentino, at sa lahat na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa through television and social media. Maaari po kayong mag-post ng inyong mga katanungan para sa ating guest cabinet secretary via Facebook and Twitter. At pwede niyo po silang kausapin ng live through our Google Hangout. At palaging tandaan, sa maayos na pamayanan, disiplina po ang kailangan. Sakripisyo muna para madama natin ang tunay na ginhawa. Reklamo ay iwaksi, bagkus ay makaisa sa pagresolba ng ating mga problema. Muli, ako po si Gio Tings. At ako naman si Iker Robredo. At ito, ito ang Go, Go at Work. work.